Men Magdalena Eriksson, hur ser du på uppgiften som väntar Japan i kvartsfinal imorgon? Nej, men det är en stor uppgift som väntar. Det är ett väldigt, väldigt skickligt lag, ett homogent lag som är väldigt synkade i det de gör. De är ett starkt kollektiv och på så sätt så skulle jag säga att de är ganska lika oss. Inte i stil men i, i det här kollektivet där det kanske inte är en, en som spelare som sticker ut allt för mycket utan det är laget som är tufft tufft att möta och de har gjort det väldigt bra hittills så att, nej, det kommer att bli en väldigt tuff match med två lag som respekterar varandra. De har ju verkligen öst in mål i den här turneringen. Hur ser du på just den biten ur ditt perspektiv i försvarslinjen? Jag ser framför mig en matchbild där det kommer att krävas otroligt mycket av oss egentligen i vårt kollektiva försvarsspel, alltså från anfalla ner till oss, oss där bak. Att det kommer krävas att vi håller ihop det, att vi klarar att spela både det höga försvarsspelet och det lägre försvarsspelet. Vi vet inte exakt hur Japan kommer välja att spela, hur de kommer välja att ställa upp och vilken strategi de väljer. Så att för oss gäller det att vara förberedd på allt, men nej, jag är redo för att det kommer bli ett ja, mycket tufft slit som krävs av oss där bak. Det var dina intryck av dem. Vad tror du att de har fått för intryck av er hittills under turneringen? Jag tror att, att de vet om lite hur vår spelstil är, att det är mycket fart, det är mycket det fysiska, att vi, vill, vi, vi är som bäst när vi vinner våra närkamper, när vi vinner bollen där på de platserna som vi vill vinna bollen och, och ställer dem snabbt i djupled därifrån. Så att det är såklart någonting de har pratat om, sen har de säkert också pratat om fasta situationer, att den, den längden och den tyngden som vi har kontra dem, det är ju liksom en, en ren, det är ren fakta, det går inte att komma undan från. Sen är vi också ett lag som kan spela på olika sätt, så jag, förstår, jag kan också tänka mig att, de, ja, inte, att vi inte är helt lätta att analysera. Hur ser du just på det där med skillnaden i storlek på spelarna där ute på plan? Hur stor fördel är det faktiskt? Det blir ju bara en fördel om vi gör det till en fördel så kommer vi in tillräckligt tajt på dem att vi kan använda vår fysik i närkampsspelet, att vi kan trycka till. Eh, är vi modiga i vårt offensiva spel och tar våra en mot en dueller och vågar utmana dem, då, då kan det bli en fördel för oss. Men det blir ingen fördel av att vi bara tänker att vi är längre än dem så det borde lösa sig. Eh, så enkelt är det inte utan det handlar för oss om att, att utnyttja den faktiska fördelen som vi ju har. Med det sagt så är de väldigt, väldigt kvicka, väldigt skickliga ändå och har låg tyngdpunkt så att det kommer fortfarande bli en tuff match. Du har nu vunnit alla matcher i turneringen fram tills mötet mot USA men känner du på något sätt att ni tog med någonting extra av just den segern och sättet ni gjorde det på? Absolut, absolut. Vi... Vi får vårt tuffaste, alltså tuffaste match i turneringen i, i söndags. Det, det var en otroligt tuff match, en lång match där vi kämpar och sliter och eh, allting funkar inte som vi vill. Men det jag tar med mig är den tryggheten och lugnet som ändå fanns i laget trots att det inte gick exakt som vi ville. Trots att de skapade mycket tryck på oss, hade målchanser, hörnor. Vi höll ihop det som lag och det är en jättestor lärdom att ha med sig in i kvartsfinal. Det är ganska viktigt att möta motgångar på vägen för det gör att man ja, tar en extra titt på sig själv och lär sig hela tiden. Ni har ju många av er i det här laget erfarenheten verkligen av att ta er så här långt i en turnering. Vad blir viktigt och avgörande när man på något sätt är så nära finalveckan som man kan kalla det? Det handlar om att vara närvarande och vara i nuet. Alltså det är så vi har tagit oss an den här turneringen från första start. Det är att ta en match i taget. Det är en otroligt klassisk klyscha men det, det är verkligen så. Det är nyckeln. Det gäller att inte titta för långt fram utan att nu är det allt fokus och all kraft ska vi lägga på morgondagens match. Och ta oss an dem och vara redo på att allting kan hända. Det kan vara att vi har boll, de har boll, de har tryck, vi har tryck. Vad som än händer så ska vi vara redo. Än så länge tycker jag vi har hanterat den delen av vårt spel otroligt bra. Och det vill jag se imorgon också.